。你在凡间之时，曾救了凤九殿下一命。凤九殿下为了报答你的恩情，便用平婆果将你复活，还渡给了你一半他的修为。时移世易，想必凡间早已换了天日。我原本也早该做过。如今却有了一个凡间帝王，倾尽所有的无法求得的仙品。届时，按照仙路宝笈上的规矩，洗尘之仪必得由与你身躯之人给你施洗尘礼。凤九殿下会亲自赴九天瑶池为你施洗尘礼，助你飞升。你得好好准备啊！我当时同凤九殿下是什么关系？重生成仙，醒来便忘记所有，与你不是坏事，何苦追忆梦境，徒增烦恼呢？啊怎么会做这种梦？啊，帝君她是天地公主，肯定不会遇到这种事。啊、想必她现在应该在太成宫钓鱼吧。你们在玩什么？陀螺啊！你没玩过吗？没有。这陀螺真好看，是你自己做的吗？不是，是我爹爹做的。你爹爹？对啊，我爹爹可厉害了，不仅会做陀螺，还会做风筝呢。你要是喜欢，可以让你爹爹也给你做一个。可是我只有娘亲，没有爹爹。你为什么没有爹爹啊？有娘亲不就够了吗？但大家都既有娘亲也有爹爹啊，都有爹爹。娘亲，娘亲。嗯？怎么了，滚滚？滚滚有爹爹吗？没有啊，你是娘亲一个人生下来的。可是我学塾中的同伴都有爹爹呀。那你是小仙童嘛，在神仙的世界里，是可以只有娘亲没有爹爹的。哎，仙界怎么跟人间差那么多？人间的大人都不和孩子抢糕吃，都是大人半夜起来帮小孩子盖被子，小孩子必须都有爹爹的。该不会是娘亲你瞧我没法子求证，就拿仙界当借口吧？啊，我们滚滚一定是课业压力太大，现在都变得不乖了。要不这样吧，明天逃学一天，娘亲带你到山上去，吸收吸收日月精华。娘亲，不要每次说不过时，就拿喝西北风来威胁我。普通法器根本就无法压制妙意渊的浊息，遑论整个梵音谷啊！便是折颜上神也。哎，我找到了。哦，哪儿？原来真有封住浊息的办法没事吧？
信心。你说各族的紧闭族门，什么意思？就是，就是，莫君，各族实在是在送不出人供莫尊息事，还请。嗯要不再看看吧？夜华和白浅外出云游，我已着人去寻。这过几日，哲言跟白真上神，也会上九重天，共商大计。梵音谷马上就要到开谷日了，等不及了。这星光结界何等凶险！碧海苍灵又与你息息相关，若碧海苍灵有什么不妥，你会有什么危险？到时候就知道了。东华，我已做好了万全准备。只是，只是什么？我还想再见他一面。你，帝君究竟怎么说？赶紧回去再找吧。这还是用碧海苍灵去封梵音谷。几十万年来都没有人打开过星光结界，那这后果之……哎呀，走吧。哎呀，吃饭啦！别看了，吃饭吧。娘亲怎么了？这是，滚滚，我们要回仙界了。既然你们不愿意出，让你们去又何妨？小烟魔君，你怎么来？难道你被天族赶出来了？聂初英，今日就是你的死期，老子是来替旭阳报仇的。今日，我就将你和旭阳合葬。明日，帝君将为新飞升的众仙定阶灌品时。最后一次开启九天瑶池，此后九天瑶池将会永久尘封。天庭再不会将以奇缘而证得仙果的仙者列入仙籍宝录。帝君想要见你，终究是找到了一个寻你的好法子呀。他若想要寻我，早就寻到了。此时这番作为，不过也着实欠一些慈悲心罢了。这是。滚滚是我与帝君的孩子，这便是你不肯回来的原因。我要先去九重天，这孩子可劳烦你先照看几日。风九殿下，请放心。娘亲，不能带着滚滚吗？滚滚长这么大，还没有跟娘亲分开过呢。滚滚乖，娘亲这一次确实是有要事。不能带你一同前去，等娘亲忙完，定会立刻回来接你。嗯，那娘亲。
通滚滚拉钩，拉钩上吊，一百年不许变。那滚滚，就麻烦你照看了。嗯，有了。小燕，看到了吧？以你现在的功力，根本就不是我的对手。乖乖赴死吧。做梦！老子还能打？小燕，别不明事理了。我们魔族被神族压制了数万年，现在只要等德华和淼洛两败俱伤，我们魔族就能够发扬光大了。<笑>恐怕这是你取代魔尊的千载良机吧？我能把魔族发扬光大，取代魔尊又如何？你别白日做梦了，小燕。我给你最后一次机会，臣服于我，我保你一族平安。要不然，你今日就受死吧！哈哈哈！你笑什么？我笑你，一个傀儡，还妄想什么以后？去死吧！本尊说过，心思太多的人会有什么结局？本尊，不要不要，本本尊，不要！苗洛，我知道东华的秘密，你杀了他，我就告诉你，本尊。不要相信他，他在梵音谷和东华交好，他们是一伙的。现在轮到你了，东华有什么秘密？青提，凤九殿下，你我还和以前一样，也朋友相称。是，殿下。恢复的怎么样了？差不多了。多谢凤九殿下，让我有了如今这副仙躯。以前在凡间，你不惜舍命相救，我应该谢谢你才是。青提仙者。是，你今重生为仙，也将位列仙界，承担一名仙者该有的职分。你本是豁达之人，前缘已了，而后谨遵仙者立律，忠于职守。是，我现在便为你洗去凡尘。这是九天瑶池的圣水，点滴汇聚天地之精华，百年才能得一滴，纯洁无瑕，方能为你洗去凡尘青提仙者，你的洗涤力已经结束了。多谢凤九殿下。帝君，请你去青云殿旁边的偏殿坐坐。青提仙者，你去青云殿定接仙位吧。以后我们同为仙僚，请多照顾。好。
春眠心绝书无味，闲倚栏杆吃苦茶。手中这盏茶倒是不苦，故人重逢。多年后再见，戏文中都是如何言？大多该来一句：“今年不见，君别来无恙否？”吧这批神仙里头，就你一个还没有定界风品。你并非正经修仙修上来的，估计什么都做不好。那就去泰山宫，做继任帝君吧。哎、这些差事里头，你就掌管仙籍这一项，还算容易些。是。青提仙者，请随我去太成宫吧。还不说，老子忘了，改日想起来再告诉你。魔族堕落至今，只剩下你一个魔君，真是可悲。封印在妙医院的时候，正是我们这群堕落的魔君统领了魔族三万余年，不用不好意思。油嘴滑舌，手下败将。什么？老子敌不过东华，受天族辖制，都是被你连累的。你身为魔尊，处处被制约。现下东华已调息完毕，不久之后就会再次封印你。与其收拾你被封印后的烂摊子。不如你现在给老子一个痛快！东华不可能这么快恢复修为。天族什么法宝圣器没有？区区小商何足挂齿？他现在不光恢复了修为，还顺手封了梵音谷。他封了梵音谷。当初，老子误入梵音谷，结果出来之后功力大增，才知道梵音谷的特殊地形能助人恢复法力。现下谷内。全是你破妙影渊而出之后的浊息，为了不让浊息外泄，东华就封了梵音谷。没想到他出谷之后这么快痊愈，原来还有梵音谷的缘故。你说你当年误入梵音谷，现在可还知如何入谷？当然。怎么带着药箱，还清减了这么多？脸色还有些病态的苍白，他有些微恙。别来无恙这话，此时就不大合宜了吧？喝茶吗？
其实你不必大费周章的去寻我，我不过就是去凡间历练历练，终有一日我们也会在仙界重逢的。尘封瑶池，其实大可不必。若非如此，你会出现吗？我不过是想再见你。小白，我在凡间学会了凡人的一句话：相濡以沫，不如相忘于此。这句话说的挺对的。这么多年过去了，你同他还好吗？谁？你还是没变，到现在还分辨不清楚自己到底想要的是什么。我虽然不是很喜欢他，但是既然你选择跟他一起留在魔族，我也没什么可说的。最艰难的时候都熬过去了，我过得很好，希望你也是如此。那时候我没有及时感动，都是我不对。我让姬恒回到了他的族中，对他仁至义尽。是不是因为我离开了，才让你觉得同他相比我又重要了？其实我不是负气离开，你不用这样。没有人比你更重要。没有人比你更重要，小白。我当时等了你很久，你没有及时赶来成亲宴，我以为你出事了，我急得很。但是我弟弟跟我说你是同。其实并非是旁人说什么我都信，但是我一直都在等你回来同我解释。只要是你说的，我都会信。如若当时你能赶回来，同我说没有人比你更重要，我一定会信。可如今，小白，在秦秋的时候，我就一直在想，你曾经同我说过的那些话。到底是真话，还是假话？后来我才明白，喜欢一个人，说的话自然是真话；不喜欢了，真话也会变成假话。其实没有必要揪着这些细节不放。大抵上，以前你也是真心喜欢我的吧？果然，缘分一世不是我能够强求来的。我是青丘女君，困在这情情爱爱当中沉浸太久了。如今看来，我们现在各自过得也都很好。帝君，我们就这样吧。我过得并不好。是青丘仗着你同我的名分来惹你烦吗？其实你不用对我的名声负责，要不我们去女娲娘娘那里合理？我不会同你合理，小白。到我死
你都是我的妻子。你今日，我今日有些可怕，是不是？你不要怕。碧海苍林中，你想要的亭子已经搭好了，果树也栽好了。仙山中的灵鸟，我让他们每个月末都会到观景台前去见我。以后你想什么时候去都可以。我暂时……以后少喝凉水，半夜不要乱踢被子。为何要同我说这些？